Actually niliambiwa jana kwamba nitatakiwa leo kwenda kituo cha polisi. <coughs> Lakini kutakuwa na nini hilo sikuwa na habari nayo. Na kutaka kuandika maelezo pale alikuwa jambo jepesi ama malalamiko alikuwa jambo jepesi ibidi nitumie tu lugha ya kwamba naamini naweza nikapatwa na mabaya wakati wowote isipokuwa yule ambaye utakuna yafahamu mabaya aliyokuwa yangenipata na ukakaa kimya manake ulikuwa upande wa wale watakao sababisha naamini kabisa kwamba leo tumekuwa wachache lakini pia tuanze kwa hela ya utayari hela ya utayari moja na habari kuwa za dharura lakini wameweza kufika sisi tu kweli kwamba kilichotokea leo hakikutarajiwa kutokea. Uwepo utaratibu wote ambao ulionyesha kingeweza kuwa hivi. Kilivyo leo. Na kwamba sisi tulikuja kwa ajili ya kufungua kesi rasmi mara baada ya kufuatilia kwenye ofisi mbalimbali na kuambiwa hawana malalamiko yangu ya aina yoyote hilo zoezi tulifanya jana awali ya yote mwanzoni baada ya kulalamika juu ya kile nicho kulalamikia sana mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa yaichukuliwa maelezo ambayo yalisemwa kwamba maelezo haya ndio yatakayotumika kama ya ulalamika ingawa leo hii tunakutukumu lakini tutatumia maelezo haya kama kama maelezo ya mlalamika lakini hivyo kuja Jumatatu polisi niliambiwa niende niafuatilie ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ofisi ya mwendesha mashtaka kaenda jana sikukutana taarifa yoyote inayoonyesha kwa mashtaka na aina yoyote ninaloshtakiwa pale au ninaloshtaka lakini leo sisi tu unatukiwa nimeenda sasa basi kushtaki rasmi ili nini kama sisi leo nyesha basi nimeshtaki ama kufafanua kwamba inakuwaje ni itu sikushtaki basi nikalazimika nika lazimika kuandika upya maelezo Nipo nikiwa naandika maelezo hayo nikawa napata habari kwamba leo utahitajika tena kituo cha polisi Actually niliambiwa jana kwamba nitatakiwa leo kwenda kituo cha polisi kutakuwa na nini hilo sikuwa na na kutaka kuandika maelezo pale alikuwa jambo jepesi ama malalamiko alikuwa jambo jepesi ibidi nitumie tu lugha ya kwamba naamini naweza nikapata na mabaya wakati wote isipokuwa yule ambaye utakuna yafahamu mabaya aliyokuwa yangenipata 
na ukakaa kimya manake ulikuwa upande wa wale watakao sababisha Pengine maelezo hayo namna moja ni mwingine yakaperekea intelligence yangu ya mbingu ipate kujua kwamba huku kutakuwa na kesi lakini kimsingi sikuwa na taarifa ya aina yoyote na kwa nini mambo yangetokea hivi kwa kama nadhani pana shauku kubwa sana ya kutaka nikalale jela yanaishi kuna faida fulani ambayo jamii inafikiria ama mashetani na watu hawa ambao eh wamedhamiria mabaya juu ya maisha yangu nadhani wana maslahi sana pengine wanafikiria sana ni kwa namna gani wanaweza wakanufaika zaidi nikiwa jela kwa sababu mimi sikuwa na taarifa zozote za kwamba leo kunaweza kukawa na kesi iliyosajiliwa mahakamani na isitoshe jana nilienda kwa mwendesha mashtaka hakuniambia habari za kesi yoyote ninayoshtakiwa ama ninayoshtaka ndio bibi yangu kwa wapi mimi nimesema haya yanayo sio jambo la ajabu nguo yangu hii ambayo katika maeneo mengi yatakuepo maandishi haya katika nguo nyingi sana kwamba kama tukiishi tunaishi kwa Bwana na kama tukifa tutakufa kwa Bwana kwa hiyo kama tukiishi au kama tukifa sisi tu mali ya maisha nayoishi sasa ni miongoni mwa maisha mabaya kati kati ya maisha mabaya wanadamu wanaweza kusema ni maisha mabaya ni maisha ambayo ningekuwa naishi mimi wanadamu anaishi kwa uwezo wake tu chaguo la pekee lilikuwa kujitoa uhai ama kutoa mtu uhai ambaye utahisi pengine ni tatizo lakini mwisho wa siku nakuja kufahamu kwamba mwanadamu haishi yeye anavyotaka aliletwa aliletwa na Mungu duniani na kama aliletwa aliletwa kwa ramani aliyemleta kwa hiyo kwamba anaumia angalie ramani aliyemleta kwa hiyo mimi naangalia ramani aliyemleta tataka amewaruhusu hawa viumbe waniangaishe kwa kiasi gani waniumize kwa kiasi kiwango gani amewaruhusu kwa sababu naamini anao uwezo alikuwa nao uwezo na bado anao uwezo wa kuwafanya wakashindwa adhima yao na wakapata madhara yanayofanana na makusudi yao ambayo mimi nayaita maovu lakini maandiko matakatifu katika luka mtakatifu yeye kusema jambo hili ambalo tulipolisoma wakati mwingine kabla hajatokea ilikuwa andiko zuri sana kuimarisha watu wengine na pengine sasa kulisoma sasa inakuwa ni kama ni zaidi ya andiko tulivyokuwa tukitazama andiko hili katika luka shina moja mstari nianzie wa 12 tu kwa ajili ya mtaji. Biblia inasema lakini kabla yote hayo hayajatokea. Pengine tulisoma yote, yote hayo ni mambo gani? Mstari wa kumi kisha akaambia taifa litaondoka kupigana taifa na ufalme kupigana ufalme. 
kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi na njaa na town mahali mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu itakayo lakini kabla ya yote hayo hayatokea watawakamata na kuwaudhi watawapeleka mbele ya mashinagogi na kuwaua magerezani Kadiri sana hivi Nafahamu hata wahusika Magerezani tunakoweza kupelekwa sio kwenda kulishwa pilau sio kwenda kutunukiwa cheo Nafahamu kabisa na inawezekana nguvu kubwa ya magerezani nyuma aidha yale mateso na kadia ya kule gerezani imelenga mtu huyo apotee sasa mnajua hata nikitumia neno kujiua au kujiondoa duniani au na nadhani wahusika wanasema yaani ukijiondoa unaweza kumepunguza kadia kubwa sana tunayoipitia kwa sababu ya kuwepo kwako kero kubwa lakini pia na hatari kubwa kwa sababu yote wanayo ni kabili nayo kama ni kushinda watashinda kibabe sio kwa haki kama ni kushinda watashinda kibabe kwa sababu vyote viko mikononi mwao ni kama kujiibia hela mkono wa kushoto kuweka mkono wa kulia na kujitekenya mwenyewe na kucheka na kusema ila amenitekenya ame mwenyewe ila imenifurahisha mwenyewe wakati umejitekenya mwenyewe kwa hiyo hapa mambo yalipo ni kwamba swala la kushinda kwangu mimi ni majari wa ya Mungu na maajabu ya Mungu sasa wafahamu Biblia ishasema magerezani kula twendi kutunikiwa cheti huko ambako nadhani kuna tafuto kwa hali na mali kule maandiko yanasema tutaenda kuuawa magereza Biblia inasema kuuawa kwa hiyo hata likifanikiwa jaribio la kuwa gerezani lazima liwe na ufahamu wa Biblia kwamba ilitangulia kusema kwamba kule hatuendi kupewa cheo kule kwa sehemu kubwa kadhia ile itakayotokea kule kero itakayotokea kule au makusudio machafu yaliyopangwa yanaweza kapelekea kuwawa kule gerezani lakini ukipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu basi kusudieni moyoni mwenu kutofikiri fikiri kwanza mtakavyojibu kwa sababu mimi nitawapa kinywa cha hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga hawataweza kushindana nayo wala kuipinga ndio maana mmeona mimi sio mwana sheria mimi sijui sheria mimi najua haki na nafahamu haki iko juu ya sheria Sheria ni mwanzo wa mtu kufikiri. Haki ni ukomo wa mtu kufikiri. Huo ndio ukweli. Tafsiri zingine zote za kishetani zimetokana na wazungu. Na ndio maana wale wengine huwa wanachekaga sana. Kwamba mwenye tukio mwenyewe siwezi kuongea vizuri kuliko nitakaye muhadisia anaitwa wakili. Nasema wazungu wametuweka kuzimu kabisa kwamba wanadamu sio wanadamu tena. Kwa sababu mimi ninayetuumiwa mimi mwenye tukio mwenyewe mimi niliyeumizwa ndiye naweza kueleza vizuri kuliko nitakaye mwambia lakini sasa inasemekana sheria ni kitu kinacho kisicho uhusiana na ubinadamu akihusiana na mwanadamu wenyewe ni ulimwengu wake ambao mimi nauita ni ulimwengu wa kishetani ule ni ulimwengu wa wazungu na maana ukisoma hata sheria zote zinaandikwa kwa Kiingereza wakati lugha ya taifa ni Kiswahili zinaandikwa kwa Kiingereza na kijana mmoja alikuwa niambia kwamba Kiingereza chenyewe kigumu kweli cha mimi nimefika form 6 nikisoma hicho Kiingereza sikielewi kigumu kweli kwa sababu ni Kiingereza ambacho kana mmoja kwa vyote vile kina hila ni Kiingereza cha hila sasa mimi ndiye umia mwenyewe ndiye shtatua mwenyewe kwa ninayozungumza yasiwe mazuri kuliko ndiye mwandishia mimi nawaambia huo ni wenda wazimu 
hata kama umetukuzwa kwa kiwango gani huo ni wenda wazimu ambao unahitaji kukemewa unahitaji kuzungumzwa unahitaji kuelezewa kwamba lugha ya aliyekosewa ndio sahihi kuliko lugha ya aliyadhihiwa na naamini ingefuatwa haki kama hukumu ushikirizwaji ungekuwa nasikiliza maneno ya haki mimi naamini mimi ningesikilizwa vizuri sana na hakuna kesi katika kesi nilizoshitakiwa na nilizoshitaki ambazo ningeshindwa hata moja lakini hizi nina uhakika niweke wakili niongee mwenyewe kwa sababu mimi nitaongea mambo ya haki na sheria ziamini haki naamini kifungo na dhiki vya ngoja kifungo na dhiki vya ngoja sikatasi la kesi iko wapi nionyesha hapo watu ambao nimefungua kesi kadasi la kesi kale kadogo ka kale ka, ka, ka namba tu ya kesi wanaweza sifiwe kwa hiyo nafahamu kitu kimoja kwamba hivi achana hivi achana hivi achana hivi pengine yes na unachoka nipa tu kwa hiyo nataka ufahamu maandiko kwamba yalitangulia kuyajua yote haya Nimalizie kusoma hapa muelewe kidogo. Nimesema nanyi mtasalikiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu na watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina Watawafisha baadhi yenu nanyi mtachukiwa na watu wangapi? Wote. Leo hii pengine ndo maana umeona Umeona umesema tawapeleka masinagogi. Kuna ka kijana kanaitwa Emmanuel Ezekiel. Kamejipa kazi. Kamejipa kazi kwamba kenyewe katafanya kazi ya shetani kwa nguvu zake zote. Kwa uwezo wake wote. Sasa imesikia kama posti kwamba mchungaji kusema takbir Allahu Akbar. Anatuzalisha wachungaji. Anasema uchungaji wenu bado yote vile we mtoto we kijana na wanao kutumwa we kijana umetumwa na shetani yani aliyekudanganya kwamba yani Mungu ni Mungu tu mpaka ataje kwa Kiingereza ninasema yani unajiita msomi usomi umekujaza ushetani yani unajaribu yani we unaenda kwenye tamasha na mtoko wa pasaka wa damu unajaribisha wachungaji anakusomea bibi umesoma usomi wako umeishia kukuambia kusema Mungu ni mkubwa lugha zote ni halali kusema Mungu ni mkubwa kasoro kiarabu yani kwenye kiarabu tu ukisema Allahu akbar ukisema takbir yani hilo umezalisha wachungaji una mapepo ni lazima we mtoto umevaa kazi ya na kuita mtoto kwa sababu amesema nimebatizwa mwaka 89 kabla washirika wa wengi wambarikiwa wajazaliwa nilasema pamoja na kubatizwa mwaka 89 yani wewe kwa vyo vyote vile kichwani umevaa nepi yani mpaka sasa hivi umevaa nepi kwa sababu naamini hata wachungaji wanao unaojua ni wachungaji wamevaa roho ya kishetani wakikuangalia unayoyafanya wanajua kabisa wewe ni wakufuzwa umevaa nepi lakini kwa nini tukuhadisie kuna watu wanajua wewe ni mtu mzima inabidi sasa tukuzungumzie tukuzungumzie lakini kiujumla wewe ni wakufuzwa kwa sababu umevaa nepi yani umevaa nepi kichwani afadhali ungevaa huko chini umevaa kichwani ni mtoto ni msomee hii biblia ambayo ndo alikuanzia sasa hivi amesema tunamzaisha mwanzoni alianzia unakashi bibilia ni msomee hii biblia hii biblia kwetu imebadili vivaka imebadili walevi hii biblia hii ila tumeitafsiri kwa kusudi hilo kusudiwa sasa ni msomee andiko moja huyu mtoto kuhusiana na waarabu katika matendo ya mitume mbili 
mstari wa 11 kwa jia muda. Sema wa Crete na Waarabu. Tunawashikia hawa wa, wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka. Wakiambia na maana yake nini maneno haya? Wengine wali yake wakisema wamelewa kwa mvinyo. Waarabu walisikia wali lugha yao. Nasikia? Waarabu walisikia lugha yao wakati siku ya Pentecosti. Akina Paul Petro wakimwadhimisha waki Mungu kwa, mate, kwa matendo makuu kwa lugha ya Kiarabu. Allahu Akbar. Mungu ni mkuu. Waarabu wa, 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 wa kashtuka. Wakasema ah Jama tunasikia wanasema Mungu ni mkuu kwa Kiarabu kwa lugha yetu. Kwa lugha yetu Waarabu. Huyu mtoto huyu, huyu mtoto. Huyu mtoto. Narudia tena, narudia tena. Narudia tena. Isaac, Ezekiel mano. Na wenzio nao kutuma mwanangu, unatumia akili ya mtoto ambaye hajaanza hata chekechea. Hajaanza hata chekechea. Sikia iruga wa Crete wa Arabu wakasema tunawasikia hawa wakisema kwa lugha yetu lugha zetu matendo makuu ya Mungu matendo makuu wanatumia lugha zetu wa Arabu walikuepo pale wakasema wanasema matendo makuu ya Mungu haya waliposema Mungu ni mkuu kwa Kiarabu waliongea nini waliongea nini mumebandikizwa chuki badi baina ya waisi, waarabu wa na wakristo na, na, na wazungu kwa sababu wazungu walijua ukifahamu ustaarabu na ubinadamu wa waarabu utagundua hila na ushetani wa wazungu sasa mstari mstari wa ngapi mstari wa 37 biblia inasema walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao wakamwambia petro na mitume na wengine Tutendeje ndugu zetu. Petro akamwambia tubuni mkabatizo kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi. Zenu, nani mtapokea kipawa cha Roma tatu? Kwa hadi mshahari wa 40. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema jio kweni na kizazi chenye ukaidi. Nao walipo, walipokea neno lake wakabatizwa na siku ile wakaongezeka watu wapata 1000. Katika watu 1000, Waarabu hawakuepo hapa. Waarabu walipoamini na kubatizwa walienda kutumia lugha gani kusema Mungu ni mkuu? Yeah. Eh? Yeah. Allah 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 Mungu ni mkubwa. Mimi niseme imeandikwa tapeleka kwa sinagogi. Imeandikwa wakuu wa dini watashirikiana na mashetani kutupeleka katika mazingira ya taa. Lakini yote katika yote haya mambo vyo vyote kokote yatakakoishia Mungu atashinda Amen iwe kwa mauti yangu iwe kwa kufungwa kwangu katika hali yoyote Mungu alieniacha hai anajua atashinda atashinda hata mimi nikiwa nalia Atashinda hata kama watu watakuwa wanalia. Atakuwa ameshinda hata kama matusi yataendelea kuwa makubwa. Kuna watu watakuwa wanasherekea lakini Mungu atashinda. Hii ni sauti ya mtu aliyae toka nyikani. Anasema itengenezeni njia ya Bwana. Yanyosheni mapito yake. Tazama Bwana yuko karibu kule. Naonyeshe tu pengine kabla siaitimisha kabisa kwamba sasa kesi yangu ime Barika mimi tayari sasa nimeshtaki nime, nime kwa kesi hii ni namba hizi hapa nimeimshtaki mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa kwamba aliuwa mwanangu pamoja na mambo mengine nimeshamshtaki kwa hiyo wanaendelea na uchunguzi lakini na wao wanaishtaki kwamba nimetoa habari za uongo na tayari nimepokea hati ya mshtaka nayo na hapa Pokea hiyo kitu pasipo na shaka kabisa sasa nini kitafuata nini kitafuata baada ya hapa nipokea hii hapa kabisa hii hapa ba, eh, ni, ni kiingereza fungu vya sheria ni kiingereza 
Kwa hiyo nimepokea hii ambayo kimsingi mambo yanaendelea na nataka kuishia ni huko huko. Na sasa tayari hapa na kesi mbili zote nimeshtakiwa. Wakati kesi yangu sijui nitakujaje ambayo mimi nimeshtaki nitakuja lini? Hayo mora ajua. Hayo mora ajua nilioralamikia na kushtaki itakuja lini? Hayo mora ajua na kesi zote hizi mbili zitasikilizwa tarehe takatifu kwa sana yaani tarehe tatu na tarehe nne. Ni sauti ya mtu aliyae toka nikana anasema itengenezeni njia bwana anasema mapito yake. Heri mtu yule atakayeteswa. Heri mtu yule atakayefiwa. Heri mtu atakayefungwa. Heri mtu yule atakayeuawa ama afae katika bwana tangu sasa apate kupumzika baada ya taabu zake. Tazama bwana yuko karibu kuja. Hii ni maana ya neno mara nafa asante sana.